ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಮಕ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ನಡಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ರಾವ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕೇರ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಾಮಕ ಆರೈಕೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ರೋಗಗಳು ಏನಿದೆಯಾ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಅದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸದಂಥ ರೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ವೈಫಲ್ಯ ಕಿಡ್ನಿದು ವೈಫಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ವೈಫಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಓಕೆ ಏಡ್ಸ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅಂತ ರೋಗಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುವ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅವರ ತೊಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೂ ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಮದ್ದುಗಳ ಕ್ರಯಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇರುವ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೌದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಆ ತರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕಳೆಗೆ ಬರೀ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದನೇ ತುಂಬಾ ನೋವು ಸಹಿಸಬೇಕಾ
ಇರುತ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಆಂಗರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ ಏನೋ ಅಂತ ಸ್ವಂತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಳಗರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಆಂಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತವೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಂಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾನು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಯುರ್ವೇದವಾಗ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ ಈ ತರ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಬರದೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ರೋಗ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಈ ತರ ಗ್ರೀಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೋ ಯಾರಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆವಾ ಹಾಗೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡರ್ ಈ ಬದುಕು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತೇವೆ ಲೈಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡದಂತ ಓಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಲಿವರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಏಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂತ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಇಂತ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದು ಹರಡಿರುತ್ತದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಹರಡಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಹರಡಿದ ರೋಗವನ್ನು ಸಹ ಬಟ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಮಂದಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ಅದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ
ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಗತ್ಯ ಆಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಮಕ ಆರೈಕೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ತಿಳಿಸಬಹುದಾ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಲ್ವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಲ್ವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮಾರಕವಾದ ಯಾವ ತರ ರೋಗಗಳಿಂದನೂ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೇರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಈ ರೋಗ ಇರುವವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ದೆ ಡೋಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಕೇರ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೌದು ಒಂದನೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಅದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಾಲಿಸಿ ತರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದು ಬರೀ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೇರಳ ಎರಡನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ತರ ಮೂರು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಜರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ತರಗಳಿದೆ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂತ ಕಂ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಲವಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈಗ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಮ್ ಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈಗ ಮೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಿ ಸಿ ಆರ್ ಐ ಇದೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿಗಳು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಂದ್ರೂ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಕರು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಾನ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಾನ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏಜ್ ಇದು ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ನಾನ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿಗೂ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಯ ಇದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಿ ಲೈಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತವೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರುವವರು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಫರಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಎನಿ ಏಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯ ಹೌದು ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಮ್ ನಾನ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ನಾನ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ನ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೀಡ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೊಫಿ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಆ ತರ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಸೆರಿಬ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಫರಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಫ್ ಸಫರಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಲೀಫಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದ್ದು ಸಫರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬರುವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಾಗ ಆರ್ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಾಗ ಸಫರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅವರು ಡೆತ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಾಗ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತದೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಇ
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಆ ತರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿದ್ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸು ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಎಲ್ಲ ರೂಪದ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪಿನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಜನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನರ್ಸಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಬರುವಾಗ ಮಾನಸಿಕ ವಿದಗ್ಧರು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ಆಕ್ಯುಪೇಶನಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಜನರಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವ್ ಓಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ಕೇರಳ ಓಕೆ ದ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೇರ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಅವರಿಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಾಲಂಟ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸಿಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸೊ ಆ ಥರ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೋಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮನೋಬಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹ ಪೇಷಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದಟ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ವಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ತದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಸಹ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರಿರ್ತದೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರ ಸಫರಿಂಗು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಆಸ್ ಪ್
problems between the patient and the uh, caregiver. Okay. Yar nod kolta ra aur mele problems increase akta hokta de. Ya ke ni nan nange ya ke hail illa hail Nan ya ke why am I not improving? Ishtala madhu madhi dhu. Nan ya ke guna akta illa. Hmm. Alba, honest hmm. communication is extremely important. important. We from palliative medicine they will get okay. that help of hmm. honest communication is extremely important. important. Yes. Yes. Yeah. Okay, ma'am. Hagi ne Kasturba Aspatre patients ke labhya vidha ma'am. Okay. Uh, Nam do Department of uh, Palliative Medicine and Supportive Care health Okay. Adu, that opened about a year back. Hmm. Ondu varsha ito iga Kasturba yeah. Medical Hospital uh, Manipala li nadi ta ide. Hmm. Idra moola ka na wo uh, consultants ide ve na Okay. Okay. Palliative hmm. medicine ido. Hmm. So nam do OPD dina. Monday to Saturday, hmm. full day OPD is there. Okay. Namge cancer hmm. as well as hmm. non-cancer hmm. patients are refer marta re. Hmm. Okay. Hmm. Now OPD and the outpatient hmm. department to ide hmm. and now admit maadi hmm. uh, patients ke care sa uh, uh, korte ve. In the near future, okay. uh, now uh, home care program hmm. and re patients ke aura maneeli hmm. ee tarah care sikwa haage. Home hmm. care program anna start maadli kiruwa ondu uh, we are trying to start okay, in the hmm. near future. Hagi na maam, aspatriya vati in the people sali, uh, generally awareness create maadu anta program se na adru kai golti ra. Ah, now, actually, um, August, October 12th, okay. 2019, hmm. ige, World Hospice and Palliative Care Day. Hmm. Hmm. Ah, dina, now, ondu, uh, walk on the okay. board high school, would be in the Dr. Hmm. TMFI hmm. Hospital. Tanaka. Okay. Ah, walk on the LR, LR public, and no, Palgola, Palagi, Kelly, 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 Hmm. Palliative care enu hmm. adradinda yavat reetiyalli prayojana padabohudu antiruva okay. knowledge avaralli hmm. share maadlikke aagutade hmm. okay ma'am kone edagi nama indina karyakramada mulaka janrige yava message na kodlikke ishta padtira about palliative care palliative care enu ellaraddu hakku haudu ellaraddu everybody is right hmm. it is everybody's care hmm. ad adakarana pratiyondu manushari Hmm. Rogi go. Hmm. Yaru uh, itara roga galinda suffer martha itara. Aurige e treatment to mutabeko. Hmm. Adu namaguri. Adashtu idra bagge jagratiana nimali moodis kola do old ledonta mami mulaka hail tadere. Vikshikri nama indina karikrama iligi mukta igolisanta samaya bandide. Mamhagini nama karikrama ke bandu. Palliative medicine care bage sakastu mahitiana nama vikshikar ke heli the kagi. Vikshikar paravagi hagane digival vahine paravagi than yamadar na kortave. Thank you, ma'am. Thank you. Nodi Dra Lavik Kre Namge Gotil de Rodesto Sangatikala Nam Mindina Sanchikeli Heli Kotru Hagine Mundina Sanchikeli Nundu Vichar the Jate Nan Nimunde Hajaritene Aliver Gu Nirantara Sudhi Hagu Manoranjanigagi New Nortari Dijewel twenty four seven. Thank you.